హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హౌస్ వైఫ్ సంధ్య సో ఇవాళ వీడియోలో గుమ్మడకాయ బొబ్బట్లు ప్రిపేర్ చేసుకుందాము ఈ గుమ్మడకాయ బొబ్బట్లు చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయండి ఎప్పుడు మనం శనిగిపోపుతో బొబ్బట్లు చేసుకుంటూ ఉంటాము కొత్తగా ఈ గుమ్మడకాయ బొబ్బట్లు కూడా మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీకు కూడా చాలా బాగా నచ్చుతాయి ఇప్పుడు దీని ప్రాసెస్ చూసేద్దాము ఫస్ట్ ప్లేట్ తీసుకొని ప్లేట్లో ఒక కప్పు మైదా పిండి వేసుకోవాలి ఈ మైదా పిండిలో కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని వేడి వేడి నెయ్యి కొంచెం వేసుకోవాలి వేసుకొని ఇది కూడా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలండి ఈ పిండిలో ఇష్టమైతే నెయ్యి వేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఆయిల్ అయినా వేసుకోవచ్చు వేసుకొని పిండికి బాగా పట్టేలాగా ఇలా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత కొన్ని వాటర్ వేసుకొని చపాతి పిండిలాగా కలుపుకోవాలి చూడండి ఇలా కలుపుకోవాలి సాఫ్ట్గా వచ్చేలాగా కలుపుకొని ఇప్పుడు కొంచెం చేతికి ఆయిల్ పెట్టుకొని ఒకసారి మళ్ళీ అలా కలుపుకొని హాఫ్ అన్ అవర్ నానబెట్టుకోవాలి ఈ పిండిని ఒక తడి క్లాత్ అయినా లేదా ఒక బౌల్ అయినా పెట్టుకొని హాఫ్ అన్ అవర్ నానబెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మనం గుమ్మడకాయ పూర్ణం రెడీ చేసుకుందాము చూడండి గుమ్మడకాయ తీసుకున్నాను ఇది బూడిద గుమ్మడికాయ కాదండి తినే గుమ్మడకాయ ఇలా పైన చెక్కు తీసుకోవాలి లోపల కూడా ఇత్తనాలు నీట్గా తీసుకొని ఇలా తురుముకోవాలి చూడండి అంతా కూడా ఇలా తురుముకున్నాను ఇలా తురుముకోవడం వలన మనకి పూర్ణం తొందరగా రెడీ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఒక కడాయి పెట్టుకొని ఈ కడాయిలో రెండు స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకోవాలి నెయ్యి వేసుకొని నెయ్యి కరిగిన తర్వాత రెండు కప్పుల నాకు ఈ గుమ్మరకాయ తురుము అయిందండి రెండు కప్పులు తీసుకున్నాను నేను ఇది కూడా నెయ్యిలో బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి ఇలాంతా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టుకోవాలి చూడండి మూత పెట్టుకున్నాను మధ్య మధ్యలో కూడా ఒకసారి కలుపుకోవాలి ఇలా కొంచెం గుమ్మడికాయ తురుము ఉడికిన తర్వాత ఇప్పుడు ఒక కప్పు షుగర్ వేసుకోవాలి షుగర్ అయినా వేసుకోవచ్చు బెల్లమైనా వేసుకోవచ్చు అండి నేనైతే షుగర్ వేసుకుంటున్నాను ఈ షుగర్ కూడా అంతా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి రెండు కప్పుల గుమ్మర్ తురుము తీసుకున్నాం కాబట్టి ఒక కప్పు షుగర్ కరెక్ట్ వచ్చేస్తుందండి బెల్లమైన ఒక కప్పు తీసుకోవాలి ఈ షుగర్ కరిగిన తర్వాత ఇలా కొంచెం వాటర్ వాటర్ వస్తుందండి ఇది కూడా ఇమిరిపోయేలాగా ఉడికించుకోవాలి చూడండి వాటర్ మొత్తం పోయినాయి కదా ఇలా పోయిన తర్వాత కూడా బాగా వాటర్ లేకుండా ఇలా సింగ్లో పెట్టుకొని మంట కలుపుకుంటూ ఉడికించుకోవాలి కొంచెము ఇలాచి పౌడర్ కూడా వేసానండి అంటే యాలకుల పౌడరు యాలకుల పౌడర్ కూడా వేసుకొని అంతా కలిసేలాగా కలుపుకొని స్టవ్ బంద్ చేసుకోవాలి ఇది కొద్దిసేపు చల్లారనిచ్చుకోవాలండి పూర్ణ బాగా చల్లారిన తర్వాత మనము భక్షాలు రెడీ చేసుకోవాలి దీంట్లని భక్షాలు అంటారు బొబ్బట్లు అంటారు మేమైతే ఓలిగలు అంటామండి ఈ పిండి కూడా హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి సాఫ్ట్గా వచ్చేలాగా కలుపుకొని ఒక పూరి సైజ్ అంతా పిండి తీసుకొని ఇలా చిన్న చపాతి రేకులాగా రుద్దుకోవాలి ఇలా చపాతి రేకులాగా ఒత్తుకున్న తర్వాత దీంట్లో పూర్ణం పెట్టుకోవాలండి పెట్టుకొని ఇది అంతా క్లోజ్ చేసుకోవాలి ఇలా క్లోజ్ చేసుకోవాలి పైన కొంచెం పిండి వచ్చే కనుక ఎక్స్ట్రా పిండి తీసేసుకోవాలి ఇలా తీసుకున్న తర్వాత పూర్ణం బయటికి రాకుండా క్లోజ్ చేసుకొని మళ్ళీ పొడి పిండిలో అద్దుకొని మెల్లిగా ఒత్తుకోవాలి ఎక్కువ ప్రెజర్ ఇస్తూ ఒత్తుకోకూడదండి చాలా మెల్లిగా ఒత్తుకోవాలి ఇలా మెల్లిగా పూర్ణం బయటికి రాకుండా ఒత్తుకోవాలి చూడండి ఇలా మెల్లిగా ఒత్తుకోవాలి ఇక్కడ నేను చూపించే విధానంగా చేసుకున్నారనుకోండి మీరు కూడా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఇలా ఒత్తుకోవాలి మళ్ళీ కూడా ఒకటి చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్తోనే చేసుకోవాలి ఇది కూడా అట్లనే మెల్లిగా ఒత్తుకోవాలండి చాలా స్లోగా ఒత్తుకోవాలి లేకపోతే పూర్ణమంతా ఎక్కువ బయటకు వచ్చేస్తుంది స్లోగా ఒత్తుకున్నాం అక్కడక్కడ వచ్చింది చూడండి ఏం కాదండి ఇప్పుడు శనిగిపిండి బొబ్బట్లలాగా ఒకటి ట్రై చేద్దాము 
చూడండి ఇక్కడ నేను చేసుకుంటున్నాను ఈ పిండి ఏమో మైదా పిండి అండి లూజ్గా కలుపుకున్నాను ఈ పిండి కలుపుకోవడం ఎలా అంటే పిండి తీసుకోవాలి ఒక కప్పు మైదా పిండి తీసుకున్న తర్వాత కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని కలిసేలాగా కలుపుకొని వాటర్ వేసుకొని ఇలా లూజ్గా కలుపుకోవాలి లూజ్గా కలుపుకున్న తర్వాత నాలుగైదు స్పూన్లు ఆయిల్ వేసుకొని బాగా కలుపుకొని సాఫ్ట్గా వచ్చేలాగా హాఫ్ అన్ అవర్ నానబెట్టుకోవాలండి ఈ పిండితో నేను ఆల్రెడీ మా హస్బెండ్ ఆఫీస్కి వెళ్తూ ఉంటే కొన్ని చేసి పంపించాను సో దానివలన పిండి కూడా కొంచెం తక్కువే ఉంది ఇలా పిండి కూడా చిన్న రేగులాగా ఒత్తుకున్న తర్వాత ఈ మధ్యలో స్టఫింగ్ పెట్టుకోవాలి పూర్ణం పెట్టుకొని పూర్ణం బయటికి రాకుండా అంతా కూడా క్లోజ్ చేసుకోవాలండి ఈ బొబ్బట్లు కూడా చాలా సాఫ్ట్గా వస్తాయి అన్నమాట వీళ్ళంతా క్లోజ్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ పేపర్ మీద కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఇలా బొబ్బట్లు చేసుకుంటే కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువే పడుతుందండి మనం ఇందాక చూపించిన విధానంగా చేసుకున్నాం అనుకోండి దానికైతే ఆయిల్ అవసరం ఉండదు కాల్చుకునేటప్పుడు మాత్రమే నెయ్యితో కాల్చుకుంటే సరిపోతుంది దీనికైతే కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువే పడుతుంది నేను ఆయిల్తోనే చేస్తున్నానండి ఇలా మెల్లగా ఒత్తుకోవాలి ఒత్తుకొని ఇది చేతి మీదకి తీసుకొని ఇప్పుడు ప్యాన్ స్టవ్ మీద పెట్టుకొని హీట్ అయిన తర్వాత వేసుకోవాలండి వేసుకొని కొంచెం ఇప్పుడు నెయ్యి వేసుకుందాము నెయ్యితో కాల్చుకోవడం వలన టేస్ట్ చాలా బాగుంటాయి బొబ్బట్లు ఇట్లా రెండో వైపు కూడా తిప్పుకొని ఇటు సైడ్ కూడా నెయ్యి వేసుకోవాలి నేను కొంచెం ఇంకా నెయ్యి తక్కువే వాడుతున్నానండి ఇష్టం ఉండే వాళ్ళైతే ఇంకా కొంచెం కూడా ఎక్కువ వాడుకోవచ్చు ఇవి కూడా సేమ్ ప్రాసెస్తోనే కాల్చుకోవాలి చూడండి ఇలా బాగా కాలిన తర్వాత తీసేసుకోవాలి బొబ్బట్లు అయితే రెడీ అయిపోయినాయండి ఇక్కడ మీకు ప్లేట్ లేక కూడా తీసి చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇదైతే మనం లూజ్గా కలుపుకుండి పిండితో చేసిన బొబ్బట్లు అనమాట ఇవైతే పొడి పిండితో ఒత్తుకున్న బొబ్బట్లు సో చాలా చాలా బాగా వచ్చాయండి రెండు కూడా చాలా బాగా వచ్చాయి మనకి ఎలా ఇష్టమైతే అలా చేసుకోవచ్చు అనమాట చూడండి ఎంత బాగా వచ్చాయో మీకు కట్ చేసి కూడా చూపిస్తున్నాను టేస్ట్ కూడా సూపర్ టేస్ట్ ఉన్నాయండి గుమ్మడికాయతో ఇలా వెరైటీ వెరైటీగా చేసుకొని తినడం వలన హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిదండి సో మన కర్రీనే కాకుండా ఇలా కూడా ట్రై చేయొచ్చు సో ఇలా నేను గుమ్మడికాయతో ఐదు రకాలు వెరైటీస్ చేసి హౌస్ వైఫ్ సంధ్య ఛానల్ అప్లోడ్ చేశానండి ఎవరికైనా ఇష్టం ఉంటే కనుక హౌస్ వైఫ్ సంధ్య ఛానల్ లెక్క వెళ్ళి వీడియో చూడొచ్చు అనమాట సో ఈ రెసిపీ మీకు బాగా నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నానండి తప్పకుండా ఇలా గుమ్మడికాయతో భక్షాలు మీరు కూడా ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చినాయి అనేది నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా హౌస్ వైఫ్ సంధ్య ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన బెల్ సిమ్మలు క్లిక్ చేయండి మళ్ళీ మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ బాయ్ బాయ్